మూడు రాజధానులు అంటానికి ఆయనకి ఎవరికి ఇచ్చారు హక్కు ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండి ఎస్ ఎస్ వెల్కమ్ అని చెప్పిన మనిషి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అనే అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఆయన మూడు రాజధానులు అని ప్రకటించడానికి గల కారణం మెయిన్ కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద వ్యక్తిగత ద్వేషంతో ఆ వ్యక్తిగత ద్వేషం పెట్టుకొని ప్రజావేదిక గూల్చాడు ఫస్ట్ తర్వాత వై జగన్ గారు అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ టీడీపీ వాళ్ళు ముందుగానే ల్యాండ్స్ కొనుక్కొని ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ వల్ల అందువల్ల ఒక కులానికి చెందింది ఇక్కడ కావాలని రాజధాని పెట్టేశారు అని చెప్పేసి ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అంటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాము రెవెన్యూ ఆఫీసులకు వెళ్ళి మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి జుడీషియల్ ఎంక్వైరీ చేసి ఇక్కడ ఏదైనా అవినీతి జరిగిందంటే మీ చేతిలోనే అధికారం ఉంది కాబట్టి తీయండి బయటికి మీరు మీరు వైజాగ్లో కొన్నారని ఈ ప్రతిపక్షం కూడా చేస్తుంది ఆరోపణలు చేస్తుంది అలాంటప్పుడు అక్కడ కూడా తీయండి అక్కడ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది అంటున్నారు ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటున్నారు తీయండి రెండు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగిన వాటిని మీరు అవినీతిని బయటికి తీసి ఆ ప్రజాధనాన్ని ప్రజలకు వినియోగించండి దాన్ని అంతేగాని ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని వాళ్ళ మీ వాళ్ళ మీద మీరు ఆరోపణలు చేయటం వీళ్ళ మీద వాళ్ళ ఆరోపణలు చేయటం ఎవరు నష్టపోతున్నారు ప్రజలు నష్టపోతున్నారు ఇక్కడ ఉద్యమం వస్తే జరగట్లేదు ఇక్కడ ధర్నాలు గిరణాలు అంతా ఒక పేడ ఆర్టిస్టులు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు పేడ ఆర్టిస్టులు మేం కాదయ్యా ఒక్కటే చెప్పదలుచుకున్నాను పేడ ఆర్టిస్టులు అంటే వాళ్ళు గతంలో మామూలుగా సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు ఎలక్షన్స్కి వచ్చినప్పుడు మేము రైతులుగా అని చెప్పి వాళ్ళు ఓట్లు వేయించుకున్నాళ్ళు ఈరోజు మేము పేడ ఆర్టిస్టులుగా కనిపిస్తున్నాము వాళ్ళకి ఎందుకు కనిపిస్తున్నాము ఇది ఒక సామాజిక వర్గము ఇది కమ్మ వర్గం అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళ జగన్ రెడ్డి ఆడిచ్చినట్టుగా ఇది పేడ ఆర్టిస్టులు అని చెప్పమన్నారు వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళు తందానా కొడుతున్నారు ఇప్పుడు వైసీపీ గవర్నమెంట్ మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు రాజధాని మహిళ వైసీపీ గవర్నమెంట్కి మీరు ఆ రోజైతే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండి అసెంబ్లీ సాక్షిగా మీరు ఏదైతే మేము వెల్కమ్ అన్నామో వాళ్ళు వెల్కమ్ అన్నారో గవర్నమెంట్కి మాకు గత ప్రభుత్వానికి రైతులకి ఈ ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకి ఏదైతే అగ్రిమెంట్ జరిగిందో అదే ప్రతిపాదించమని అదే కంటిన్యూ చేయమని మేము కోరుకుంటున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జీఎన్ఆర్ రావు గారి కమిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు హై పవర్ కమిటీ అనే వస్తుంది రేపు రిపోర్ట్ ఇస్తాను దాని గురించి మీరు జీఎన్ రావు కమిటీ ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ నాలుగు గోడల మధ్య ఎంక్వైరీ చేసి కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన దాకా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆగకుండా ముందు రోజే అసెంబ్లీలో శాసనసభ్యుల్ని అందరిని సస్పెండ్ చేసి నాలుగు గోడల మధ్య మూడు రాజధానులని డిక్లేర్ చేశాడు అయితే ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ అంటాడు కర్నూలు జుడీషియల్ క్యాపిటల్ అంటాడు వైజాగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అంటాడు ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ అంటే ఒక్క అసెంబ్లీయే వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతాయి అంట ఏడాదికి ఒకసారే అలా జరిగేది రాజధాని ఎలా అవుతుంది కర్నూలులో ఒక హైకోర్టు పెట్టినంత మాత్రానే రాజధాని అవుతుందా అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెడుతున్నారు కదా వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నా అడిగారా విశాఖ ప్రజలు ఏమన్నా అడిగారా మేము ఇక్కడ ఇంతమంది రైతులు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు మేము పూలింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అభివృద్ధి జరిగి రోడ్లు కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ అభివృద్ధి జరిగితే ఇది తొక్కేసి ఇక్కడ బ్రష్టు పెట్టించి అక్కడ విశాఖ ప్రజల ప్రాంతాలకి వాళ్ళకి మేము రాజధాని ఇస్తామంటారు వాళ్ళు ఇక్కడకు రావద్దు మీరు మీరు రౌడీలు బోండాలు మా భూములు కబ్జా చేయడానికి వస్తున్నారు మేము అమాయకులు మేము తట్టుకోలేము మిమ్మల్ని మాకు రాజధాని వద్దు అక్కడ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఇచ్చిన రైతులు ఉసురు మాకు వద్దు మేము యాక్సెప్ట్ చేయము ఇక్కడ రాజధాని రాజధాని అమరావతినే కంటిన్యూ చేయండి అని వాళ్ళు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు కూడా మెసేజ్ పంపారు